Hola chicos, ¿qué tal están? Estamos hoy en Marvel Batalla de Superhéroes Y bueno, hoy vamos a jugar esta de aquí eh, Y nos vamos a pasar a la fisura roja Vamos a jugar dos veces fisura roja eh... Bajar el volumen <ríe> Me acuerdo porque luego no se escucha para nada mi voz Pero bueno, vamos a jugar esto A intentar hacerlo lo más rápido posible De hecho debería hacer todo con Quake para... Pues ya saben, más rápido, pero bueno, vamos a pelear. Bien. Este personaje me choca un poco por el especial 1, pero no es de otro mundo. Ahí está, bien. Bien. Muerto, rápido y sencillo. Bien, vamos ahora con el tecnológico. Yo no sé por qué siempre agarro el mismo camino. Eh, ok chicos, algo a aclarar en esta parte de aquí Es que aunque ahorres tres tarjetas No se puede completar al 100% Que sí, puedes agarrar tres diferentes caminos, sí Pero... Se reinicia la misión Solamente necesitas hacer la finalización Y, y te reinician la misión Te dan los 258 de información y de ahí te reinician la misión, así que no, no importa si, si ahorras toda tu, tu tus boletitos y los juegas en un solo día o nada, en verdad que no. Mejor yo te recomiendo que para ahorrar energía la juegues diaria. ¿Por qué? Porque diaria gastas 15 de energía y no ahorras 3 tarjetas y gastas eh, 45, ¿sabes? Eh... Eso es así, y, y conforme va pasando, eh, pues ahora sí que el tiempo recuperas esa energía rápido, ¿no? Pues son 15 de energía muy rápidos, eh, pero 45, ¿cuánto tardas en regenerar 45 de energía? De hecho, todavía hasta 15 te tardas un poco, imagínate 45. Mejor es hacerla a diario, y cuando vayas a hacer tu, fis tu fisura, eh, que ahora sí ahí voy a tener que terminar comprando energía Porque ya saben, en fisura cuesta 4 de energía El dedómetro, 4 de energía cada vez que te mueves Aquí en esta cuesta 1, entonces no es mucho Sin embargo, de todas formas Pues es bastante... Mmm, pues yo diría que castroso, ¿no? Este hecho de que esta misión nada más nos, las, nos la pongan realmente para perder tiempo porque tú dime, ¿para qué metes dos estrellas? O sea, está bien la dinámica de que quieran meter o que no se olviden los personajes, ¿no? Ahí me pegó. Eh, y me volvió a pegar, ¿me va a sacar sangrado? No, bueno, no importa. Eh, ¿Qué estaba? Yo sí saco sangrado. <risas> O sea, está bien esa dinámica de que no quieran que se pierdan, ¿no? Los personajes, porque, mira, llegas al punto donde solamente ocupas de 5 estrellas. Yo todavía dependo un poco de los de 4. Sin embargo, pues ya estoy más dirigido a in intentar en enfocarme en uno de... Pues de 5 de y 6 estrellas, ¿no? Cuando me salga el 6, claramente. Y si me sale uno bueno, claramente. Así que bueno, chicos... Vamos a ir a comprar esas tarjetas. Eh, yo no espero, la verdad, nada especial. Obviamente que me gustarían los premios gordos, ¿no? Que sería, pues, el cristal... Este... El cristal destacado y la piedra del despertar y las mil esquirlas de seis. Pero bueno, pues ya sabemos a ver qué nos toca, ¿no? Si tú necesitas alguna piedra, chicos, les... ¿Cómo sería la palabra...? Les informo no. Les sugiero, sí, más bien, que ahorren 12 días para comprarte el cronómetro, el cronómetro y la llave, que cuesta 3000. Dirán, "Oye, pero pues es que son muchos días y es muy caro y eso. Todavía tienes tiempo, ¿por qué? Porque son 12 días y todavía tenemos 29. Entonces, tiempo tienes de sobra. De hecho, tienes para comprarte dos, pero aquí nada más te permiten comprarte uno. Un cronómetro, nada más es un cronómetro. Y 18 llaves. Que vamos a comprarlas de una vez. Eh, ay, no. <ríe> Me pasé por uno. Ah, bueno, nada más vamos a jugar una. Ni modo. 
Yo había... Les juro que yo había pensado que eran dos llaves, pero bueno, nada más jugamos una. Entonces está bien. Eh... Ahora sí que, por si te se... llega a salir la piedra del, deste... del despertar que tú necesitas, pues se usa el cronómetro y fácil. Eh... Agarras ahora sí que la recompensa que tú quieres y de esa forma ya no... Ya no estás intentando que te salga... Ay, sí. Este, pues con la suerte, ¿no? Porque ya todo, todos sabemos que el juego es muy feo a veces. Y que cuando tú necesitas esa piedra, no te la da. Por ejemplo, ahorita me tocó una piedra... Está acá arriba. Mutante. Yo necesito una mutante. Pero pues todos sabemos muy bien que lo más probable es que no me la dé. ¿Por qué? Porque así es que Si me la da, o sea... No me quejo, no me quejo para nada, pero si no, digo, pero si no, pues ni modo. Ahora sí que yo yo realmente no espero nada al final de cuentas. Yo solamente, me, o sea, me gustan los premios gordos, pues obviamente. Ojalá me salgan, pues obviamente me gustaría, ¿no? Pero pues ya todo depende de la suerte y, y a ver qué, ¿no? A ver, vamos a intentar matar a este rápido. Lo, lo hago con Quake porque me, me harta el especial 1. Estarlo esquivando a cada ratito. Y luego... ¿Cómo se llama? Luego me falla. Y es lo que les dije en el video pasado en la cuenta de Carpa. Que, que, que en su cuenta no fallé ni uno. Todo, todo el especial 1 que me soltó se lo esquivé. Y, y en mi cuenta todo el especial 1 que me tiró me, me alcanzó a dar... Y fue como de, ah bueno, gracias, no sabía que, que, que en diferentes cuentas sí esquivo bien. Entonces pues a ver, yo me sorprendí en ese video porque fue como de, wow, lo estoy esquivando todo, perfecto. Ay, ojalá y gane mi guerra chicos. Nos tocó contra unos coreanos que se ve que andan carreando a sus amigos. ¿Por qué? Porque hay unos como 5 o 6... Que tienen personajes muy bajitos. Y que se ve que son nuevos, ¿no? Este, los... Pues los perfiles. Pero hay... Amarrele cama, amarranza, por favor. Uy, por favor, suerte. Mira, es que el 22 es ahí todo. O sea, mientras... Peor el premio, más porcentaje. Pero... Pues ahora sí que a ver. ¿Cuántas? 2000. Está bien. Acá hay 1000, por ejemplo. Está bien, me gustan, me gustan 2000. Eh, me hubiera gustado más que me dieran las 10.000, ¿no? Pero bueno, 2.000 también son buenas. Vamos a hacerlo con mancha solar. Sí que sí. Uy, uy, uy. Eso sí, chicos, no he probado que si ya agarraste los premios y te sales, pues se te dan o no. Que lo más probable es que no, ¿no? Claramente está eso. Pum, pam, pam. Y... Órale, güey. Estás muy gallito, eh. Pum. Sí me sorprendieron esos golpes, la verdad. No me los esperaba. Este personaje generalmente lo mató muy fácil. <ríe> y ahorita fue como de... ¡Ah, caray! Y vamos a dejar que haga su especial. Hacerlo antes Uy no Bueno pero ya se murió Bien El fuego lo terminó <ríe> Muy bien mm. A ver chicos Me falta muy poco Para mi cristal de 6 estrellas Estoy ahorrando cristales Para hacer un mini Bueno tal vez no un mini Pero sí una um, Apertura ¿no? Una apertura pues Decente Para que Habrá ese cristal de 6. Espero la verdad que sea algo muy bueno. Porque pues sería mi primero, ¿no? Y ya sabes que todo depende de tu progreso. De ese. De esos típicos cristales. No me acuerdo qué especial tiene en estos. A ver si lo hace. ¿Qué especial tienes? Dime qué especial tienes. Vaya. Cabezazo de Drax. Cabezazo de Drax, ¿en serio? ¡Qué feo, ¿no? 
Que pongan un simbiote tan fácil. Tan fácil y ya me pegó. Pero bueno. No importa, es que realmente. Si te, o sea, yo, a mí, yo dejé ahí eso un poco. No, ahí va ya. Mejor ya me callo. Bueno, no, realmente sí dejé un poco para ver el, el especial que tenía, pero. ¿Y el 2 qué tiene? A ver, carguemos el del 2. Es que la verdad no me acuerdo, entonces pues hay que ver, ¿no? Ah, pues también trae el de Drax, qué raro. Generalmente traen diferentes. Pero bueno, trae el de Drax, así que no es complicado. Sí, me llevé mi buen golpe, la verdad. Mi buen cabezazo de... Que, que no me gustó nada, pero bueno. Ni modo, ni qué hacerle. Ya me lo llevé. No saben cómo me gusta mancha solar, eh. La verdad hace un daño con el 2 sor sorprendente. Lo malo es que si te acaban las, las cargas solares, el daño no se nota para nada. Qué bueno. Uy, sí me lo dio. Por eso está esto de cargar. Para agarrar tus propias. Tus propias incineraciones. Este tampoco me acuerdo qué especial tiene de dos, ¿eh? Pero bueno, ya está muerto. Así que no, no es complicación. Sí me llevé mi buen golpe. También aquí. Maldita sea. Pero no es complicado. La verdad es que esta mazmorra... Está... Bueno, no es mazmorra, sino está... Eh... A ver, no, no gastemos en vano. <ríe> sí voy a terminar gastando. ¡Ah! De modo, tengo una recarga gratis, así que está bien. Vamos a gastarla. Y otra vez. Mm, sigue siendo de 3500. Me gustaría que saliera más alto, ¿no? Se ve que va a estar fuerte este Platinum Pool, ¿eh? Pero, ¿quién sabe? ¿Y cómo lo obtendremos también? ¿Quién sabe? A lo mejor iba a ser gastar runas. Pues por algo es plateado, ¿no? Pues como que color runa. Siento yo. Aunque bueno, generalmente de todas formas para conseguir estos son con runas, ¿no? Porque igual este... ¿Cómo se llama? Oropool. Sí, no se llama Oropool. Bueno, no me acuerdo bien. Este, se consigue... Bueno, ahora fueron en cristales de oro del, del este pool. Pero pues con, comprándolos así con dinero real. Pero generalmente es con... Con runas comprando el... El cristal de oro, ¿no? Vamos a intentar que ese mismo. A este no le podemos pegar con defensa, pero... Sí, me lo llevé. Me lo llevé. Ay, qué tanto me estaba llegando. Mm, bien. Vamos a terminarlo con Emma Frost. Que algo que creo que no comenté en mi video de matándolos a, a los jefes de, de la zona roja... Es que Emma, Fo el metro, Emma Frost es muy buen counter. Porque si sigues de, de forma de diamante. Este, y le das el. Creo que es el, el golpe 10. Te cuenta como si tú le hubieras hecho un especial. Y te pones tu desventaja y no te aturde y te mata. Muérete. No. Que digo, también está la posibilidad de que de que justamente se te pase el efecto, ¿no? Y, y, y mueras. Pero pues si la sabes usar, no se te va a pasar. Claramente está. 
Así que bueno. Ah, bueno chicos, gracias por ver el... Uh, me trabo. Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comparte. Mm, qué buenas esquirlas.